나는 오랫동안 나를 틀에 가두고 살아왔습니다. 누구의 딸, 누구의 엄마, 비건, 미니멀리스트. 세상이 만들어 놓은 수많은 틀에 갇혀 우물한 개구리처럼 살아왔습니다. 내가 나의 이름으로 살지 못하고 누구의 딸, 누구의 아내, 누구의 엄마로 살아왔던 시간들. 이런 호칭들이 내 이름 대신 내 앞에 붙어서 나를 가둡니다. 누구의 딸, 누구의 아내, 누구의 엄마로 살아가는 것은 내가 없을 때가 많습니다. 그 이름에 걸맞는 책임을 다해야 한다는 소명 때문에 나를 잊고 살 때가 많습니다. 착한 딸이 되기 위해, 현모양처가 되기 위해, 좋은 엄마가 되기 위해 무던히도 애쓰며 살지만 정작 내 삶은 없을 때가 많습니다. 이제는 이 모든 걸 내려놓고 그냥 나로서 살아갑니다. 착한 딸이 되기 위해 애쓰지 않고 부모님의 말씀을 한 번도 꺾어보지 못했는데 부모님의 말씀대로가 아니라 내가 원하는 대로 살기 시작했을 때 정말 나의 삶을 살수 있었습니다. 좋은 엄마가 되려고 애쓰는 대신 그저 저의 삶을 묵묵히 살아갈 뿐입니다. 아이들에게 무엇을 해주어야 한다는 어깨의 짐을 내려놓고 그저 내 삶을 살아갈 뿐입니다. 아이들은 무엇을 가르쳐 주지 않아도 나의 뒷모습을 보면서 좋은 것은 취하고 좋지 않은 것은 스스로 걸으며 자신의 삶을 찾아갑니다. 부모님이 지어주신 저희 이름 석자도 잘 사용하지 않고 제가 20년도 더 전에 스스로 지은 닉네임 아침나무를 더 많이 사용합니다. 스스로 지었기에 더 마음에 들고 저희 소울메이트도 주변 지인들도 아침나무란 이름에 더 익숙하기도 합니다. 저희 아이들도 조부모님이 장명소에서 지어오신 이름 대신 스스로 지은 이름으로 개명하여 살고 있습니다. 스스로 이름을 지었기에 스스로 이름값을 하면서 살아갑니다. 12년 전 고기, 우유, 달걀, 생선 같은 것을 먹지 않는 비건으로 살기 시작했습니다. 모든 생명을 존중하는 비건으로 살아가려고 무던히도 애를 썼습니다. 동물성 음식을 먹지 않고 동물이 고통이 배인 옷이나 가방, 신발도 신지 않았습니다. 동물학대로 인한 농산물을 점점 멀리하게 되었습니다. 사람들이 알기 쉬운 비건이란 이름으로 살고 있지만 이런 규정된 틀이 없어도 저는 생명을 존중하고 사랑하는 그저 한 사람일 뿐입니다. 이제는 비건이란 틀에 나를 가두려고 하지 않습니다. 비건이라고 하면 사람들은 다소 까다롭고 엄격하고 극단적인 사람으로 생각하기 쉽습니다. 그런데 저는 그런 사람이 아니거든요. 물론 그렇게 생각하는 사람이 있을 수도 있지만 스스로는 그렇게 생각하지 않습니다. 때로는 큰수 같고 때로는 덜 떨어진 그런 사람인데 비건이란 이름 하나만으로 사람들은 저를 다르게 봅니다. 그래서 그 틀을 벗어 던졌습니다. 나를 어떤 틀에 가두면 자유롭지 못할 때가 많습니다. 페스코, 락토, 락토오보, 비건, 레저테리안 그런 게다 나를 가두는 옥새가 될 때도 있습니다. 사실 그 무엇이면 어떻습니까? 내가 내 건강을 챙기고 동물이 사랑하고 생명을 존중하면 되지 않습니까? 굳이 사람들이 정해놓은 틀에 나를 넣을 필요는 없다고 생각합니다. 저는 12년 전 자연식물식을 하면서 제 삶이 완전히 바뀌었습니다. 먹는 것이 달라지면서 삶이 간소해지고 소박해졌습니다. 그것이 세상 사람들이 이름 붙인 미니멀 라이프라는 것을 안지는 그리 오래되지 않았습니다. 사람들이 말하는 미니멀 라이프와 제가 살아가는 삶이 조금은 다르다고 생각을 했음에도 저는 미니멀리스트라는 이름으로 몇년 전부터 살아가기 시작했습니다. 미니멀 라이프의 다양한 모습 중에 내 삶은 하나라고 생각했습니다. 그러나 사람들이 규정해 놓은 미니멀 라이프라는 틀에 내 삶을 어느 순간 구겨 놓고 있었습니다. 모든 것을 미니멀 라이프의 관점에서 바라보기 시작하였지요. 
그런데 그것이 스스로를 올가맨다는 것을 알았습니다. 나의 삶은 훨씬 더 자유롭고 훨씬 더 다른 무엇이 있는데 모든 것을 그 하나의 틀에 넣으려고 했던 것입니다. 그래서 이제는 블로그나 영상에 미니멀 라이프라는 말머리를 더 이상 달지 않습니다. 조회수가 떨어져도 괜찮습니다. 인기 검색어인 미니멀 라이프로 검색되지 않아도 괜찮습니다. 무조건 많이 노출돼서 조회수가 높기보다는 나의 글과 영상이 누군가에게 도움이 될수 있기를 바라는 마음이기 때문에 나의 삶에 관심 없는 많은 사람들보다는 나의 삶이 이야기가 필요한 사람들에게 더 다가가고 싶습니다. 이제 미니멀 라이프라는 말머리를 벗어 던지니 훨씬 더 다양하고 훨씬 더 제가 하고 싶은 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 나의 삶은 나만의 간소한 삶일 뿐 세간에 유행하는 미니멀 라이프는 아닌 것 같습니다. 나는 유행하는 옷을 입고 유행하는 삶을 살고 싶지 않습니다. 세상 어디에도 없는 나만의 스타일의 옷을 입고 세상 어디에도 없는 나만의 삶을 살아가고 있습니다. 이제는 알았습니다. 세상 그 어떤 틀에도 나를 가두지 않고 살아가는 것이 나를 정말 자유롭게 한다는 것을요. 세상이 규정해 놓은 틀에 나를 가두지 않고 내 모습대로 살아가니 얼마나 홀가분한지 모릅니다. 나 스스로 비건이나 미니멀리스트라는 이름의 옷을 입고 살았지만 그 옷이 나에게는 어쩌면 참 거추장스럽고 불편한 옷이었던 것 같습니다. 물론 많은 사람들과 쉽게 소통하기 위해서 종종 비건이나 미니멀리스트라는 단어를 사용하기는 하겠지만 그틀 속에 나는 더 이상 들어가지는 않을 것입니다. 나는 아침 나무란 이름으로 내가 진정 원하는 삶을 살아갈 뿐입니다. 단한 번밖에 없는 나의 삶을 한 번도 생각해 본 적이 없는데 가끔 오해하시는 분들이 있어서 광고 말씀드립니다. 제가 영상과 함께 다는 링크는 업체의 지원을 받은 것이 아닙니다. 제가 좋아서 자발적으로 다는 링크입니다. 많은 분들이 물어보시기에 링크를 달 때도 있습니다. 계속 댓글로 대, 똑같은 대답을 하기 힘드니까 그냥 링크로 한번 달아버리기도 합니다. 이익을 얻는 것도 없고 이익을 바라지도 않습니다. 업체의 지원을 받았음에도 그 사실을 밝히지 않는 것은 사실 구독자를 기만하는 것입니다. 저는 구독자를 기만하고 싶지 않습니다. 제가 링크를 단다고 해서 저에게 떨어지는 것은 하나도 없습니다. 여러분들이 정말 알기를 원하고 여러분들에게 필요할 것 같은 것은 제가 그냥 링크를 답니다. 업체의 지원을 받으면 그들이 시키는 대로 해야 하는 경우가 많기에 업체의 힘에서 벗어나기 힘듭니다. 누군가의 지원을 받으면 진정 내 목소리를 내기 어렵습니다. 이것이 제가 업체 지원을 받지 않으려는 이유이기도 합니다.